Bien, je vous remercie d'être là ce soir, les plus courageux, les plus curieux. Je voulais savoir ce qui vous, finalement, ce qui vous amène à venir à une conférence comme ça. Qu'est-ce qui fait que, après tout le travail que vous avez fait sur vous depuis le début, le, le technicien, vous êtes en praticien, donc ça fait un certain temps maintenant que vous, vous pratiquez euh, ces, ces méthodes-là. Et, et, et donc, du coup, je, 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 voilà, je voudrais savoir simplement ce que vous pensez trouver, ce que vous aimeriez trouver, quel type de questions vous vous posez par rapport à ça. Moi, j'étais la première. Oui, c'est vrai que tu étais la première, mais c'est quand même lui que je vais interroger. Alors, je crois jamais avant les femmes. Alors là, on a eu ah, ouais, le règlement de compte. Hein. Écoute, Alors, Guillaume, je suis venue ce soir parce que j'ai entendu le mot « changement ». Et euh, j'aime le changement. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on va peut-être avoir des mécanismes de compréhension comment opérer plus vite dans le changement entre les Ok. Pardon. Et moi, j'aimerais comprendre en fait la cohérence entre les protocoles que l'on fait et, et ça, ce que j'aimerais savoir, c'est où ça intervient spécifiquement dans les zones du cerveau. D'accord. Ok. Ah, ouais, on vient... a l'information sur la zone du cerveau. Oui. Ouais. Alors, pour moi, il y a de la cohérence, justement. Enfin, euh, je ne suis pas très bien. <rire> Donc, euh, en fait, pour moi, c'est vraiment une continuité ou euh, une complémentarité. Euh, c'est pousser plus profond dans la compréhension euh, mécanique. Et, euh, tu vois, quand tu euh, Je n'ai pas lu grand-chose dessus, trois quatre bricoles. Et je suis extrêmement curieuse parce qu'on a vraiment encore plus l'impression, à travers les quelques lectures que j'ai pu faire, qui a vraiment une prise de, de, de pouvoir, de choix sur soi et sur euh, l'environnement. Alors justement, là vous me dites, j'ai envie de ça, ça savoir un petit peu plus ce qui se passe dans le cerveau, j'ai envie de connaître un petit peu plus les détails, mais c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a derrière Pourquoi vous faites cette recherche Pourquoi vous avez besoin de ces informations Évoluer. Évoluer, oui. Évoluer. Évoluer. Est-ce que, est que comprendre comment ça marche, ça permet d'évoluer Oui, bien sûr. Oui. Oui. Ça permet Moi, par exemple, tout à l'heure, j'étais en montagne, J'étais en train de descendre la montagne en courant. Et en même temps, j'étais en train de commencer à penser à ce que j'allais vous dire ce soir. Et en même temps, mes pieds se posaient sur le sol, je tenais l'équilibre. C'est-à-dire que c'est mon corps qui gérait cette, cette descente. Parce que tu es en... C'est pas, pas parce que je comprenais... C'est pas parce que j'étais en conscience de mes pieds, etc., etc., que j'arrivais à descendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui, même si je ne comprends pas comment ça marche, utilise quand même le mécanisme. Et ça fonctionne. Oui. Moi, j'ai envie de te dire que quand tu étais petit, tu as appris à marcher, que tu ne savais pas encore, tu n'aurais pas été capable de dévaler quelque chose parce que justement, inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, mais tu étais plus sur le verrouillage des genoux ou de tout ce qu'il fallait pour pouvoir tenir en équilibre. Aujourd'hui, extrêmement entraîné, arrivé à ton âge, tu peux dévaler une pente en pensant autre chose. Et je pense que la compréhension d'un mécanisme vous permet de l'intégrer. Et quand c'est intégré au niveau intellectuel, après, ça peut devenir un mécanisme. Alors, qu'est-ce que ça change, en fait Quand vous comprenez un mécanisme, qu'est-ce que ça change pour vous ça donne du sens. Ouais. ouais. Ça rassure. Ça rassure. Des ça rassure quoi euh, bah, des, Ça donne des repères. J'arrive à le visualiser. Je... Clac, clac, clac. Et du coup, effectivement, le visualisant, je peux reconnaître plus facilement euh, mon inconscient avez... voit les actions. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une question de, qu une, une question de croyance dans tout ça C'est-à-dire le fait d'arriver à croire que finalement, tout ce que vous faites comme travail sur vous, ça va vraiment vous permettre d'opérer des changements et ça va vraiment vous permettre d'évoluer. Vous n'avez pas l'impression que vous avez une partie de votre esprit, parfois, qui peut-être doute, vous se dit, mais finalement, est-ce que cette technique, elle va vraiment marcher sur moi Ça a l'air de marcher, on le dit dans les bouquins. C'est marqué dans les bouquins de PNL, il y a des gens qui, qui en parlent dans des vidéos, mais est-ce que ça va vraiment marcher sur moi Est-ce que cette chose que je ressens en moi depuis peut-être des années, peut-être des dizaines d'années alors que peut-être j'ai fait certains exercices où j'ai été voir certains thérapeutes pour pouvoir, faire, pour pouvoir transformer les choses, il y a peut-être encore des choses qui sont là, qui ne bougent pas. Et du coup, ça crée un doute. Est-ce que ça marche vraiment, ces trucs-là Est-ce que ce n'est pas juste des histoires Alors vous, vous êtes un petit peu plus avancé là-dedans, mais est-ce que ce n'est pas juste des histoires comme ça Comme on dit, quand on a un problème, en général, les personnes vous disent, les personnes en général, qui n'ont pas forcément de connaissances psychologiques, vous disent « tout ça c'est dans ta tête, mm. pense à autre chose, euh, arrête de, fo de focaliser là-dessus, arrête de cogiter, et puis ça va aller mieux. » Seulement, le fait de penser, le fait de cogiter, ça n'a pas seulement un impact sur, ma, sur le monde de mes idées, sur le monde de l'esprit, ça a aussi un impact sur le, sur le corps. 
Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que finalement, l'interaction entre le corps et l'esprit, elle va dans les deux sens. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre par, par quoi ça passe. Moi, quand j'étais euh, plus jeune, j'avais des idéaux, c'est-à-dire euh, je constatais que ma vie ou que l'environnement dans lequel j'évoluais n'était pas forcément celui que j'attendais, n'était pas forcément satisfaisant pour moi. Je vivais des frustrations, je vivais des déceptions, etc. etc. Je voyais des gens autour de moi qui avaient l'air de me dire que la vie c'est comme ça, qu'en gros, euh, bon, il voilà, faut bien apprendre à l'école, hein, toutes ces, ces choses-là, mais après, la vie c'est comme ça, on est comme on est, euh, on ne peut pas forcément changer, chasser le naturel revient, euh, et revient au galop, enfin bref, vous voyez, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces croyances sur le fait qu'une personne peut difficilement se transformer ou se changer. Et il y avait quelque chose en moi un petit peu rebelle qui se disait, non, moi je pense qu'il se passe vraiment quelque chose, je pense qu'on peut vraiment aller au-delà, on peut vraiment changer des choses, les gens... Euh, c'est pas une, comment on pourrait dire, une... j'ai pas le mot qui me vient, mais quand on est résigné, une fatalité. C'est pas forcément une fatalité d'être comme ci ou comme ça, et je pense qu'on peut transformer. Mais j'avais aucune idée des processus, je connaissais pas les techniques à l'époque, je connaissais un peu pas, j'avais entendu parler de psychologie, mais c'est tout. Et quand j'ai commencé à vraiment vouloir transformer des choses en moi, je me suis intéressé au monde du développement personnel, et puis j'ai lu des tas de choses. Première chose que j'ai lu, c'était... Je vous ai dit la dernière fois, le premier livre que j'ai vraiment lu à l'âge de 26 ans, c'était La prophétie des anges. Sauf que La prophétie des anges, bon, ça vous emmène dans un univers qui sort un petit peu du cadre habituel. Donc euh, j'avais une part de moi qui était super content, qui croyait, qui se disait, ouais, c'est super, je pense, je pense, il y a quelque chose en moi qui me dit que ça existe sûrement. Mais j'ai quand même des doutes, parce que j'ai une partie de moi très cartésienne, très rationnelle, qui a besoin de savoir si oui, en effet, tout ça, ça fonctionne bien, il y a vraiment des choses qui se passent, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, personnellement Je suis parti dans une, dans une quête de connaissances pour trouver les explications qui font que on ne va pas bien, pourquoi on ne va pas bien, euh, quelle est la place de l'homme dans, dans ce monde, pourquoi il vit ce genre de souffrance, ce genre de, de difficultés, et puis comment on peut faire pour que ça se change, etc. etc. Le type, de, à mon avis, de quête que vous poursuivez tous les uns et les autres. Et donc, pour ça, j'avais besoin de rassurer mon cerveau rationnel, mon cerveau cartésien, enfin la partie de mon esprit qui est comme ça. Alors on pourrait dire l'hémisphère gauche, si vous voulez, parce que on, effectivement le côté rationnel et cartésien va plus se situer là dans la, chez la majorité des gens. Pourquoi Parce qu'il y a l'air du langage et que donc ça passe par tout un encodage, etc., qui fait qu'on a tendance à avoir un esprit qui est plutôt linéaire, avec un certain nombre de, de processus qui sont plutôt linéaires. Toutefois, euh, à un moment donné, au bout d'un certain temps, à force de pratiquer des techniques d'hypnose, des techniques de PNL, je commençais à m'intéresser aux neurosciences, donc à ce qui se passe dans le cerveau, puis après, effectivement, à la nouvelle biologie. J'imagine qu'il y a des personnes comme toi, Laurence, qui ont vu des choses sur la nouvelle biologie, et d'autres personnes qui ont vu des trucs sur l'épigénétique, etc. Et au bout d'un certain temps, une fois que j'ai fait le tour de tout ça, bah, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine logique. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous, que vous faites ce type que vous entamez ce type de processus, que vous avez envie de transformer des choses et de changer des choses. Alors moi j'ai eu ce, cette envie, parce que ma mère était malade, malade à l'Alzheimer, et j'ai voulu comprendre comment la cellule fonctionnait, et comment on pouvait faire en sorte qu'une nouvelle cellule saine vienne de nouveau en vie, et arrive à détruire, enfin arrive à remplacer l'ancienne qui était malade. Ok, alors... Ça, c'est, j'irai l'histoire, qui fait qu'à un moment donné, tu te dis que tu as envie de faire ça. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que, face à cette mère qui avait cette maladie, tu as eu envie d'en de sa savoir plus et de trouver des explications Comme je disais, l'arbre de Sophie, dans Sophie aussi, on étudiait tout ce qui était neurosciences et génétique, tout ça, donc si tu veux, ça aussi, en fait. Donc, l'amour. L'amour, oui, quand même. Alors, bon, l'envie de la sauver. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là C'est une motivation, bien sûr. Ben non, une incompréhension au départ, et après une motivation. Absolument. Une incompréhension, c'est intellectuel. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là Non, une incompréhension. Et cette incompréhension, qu'est-ce qu'elle crée comme sentiment, comme état interne Non, l'envie. Une envie. Bon, la plupart du temps, l'envie qu'on a, de, la motivation qu'on a de changer est liée au fait qu'on est dans un état d'être, 
qui n'est pas satisfaisant ou qui n'est pas agréable. Vous êtes d'accord avec ça mm -hmm. Si je suis dans un état d'être qui n'est pas agréable, que ce soit parce que j'ai envie d'aller aux toilettes, que ce soit parce que j'ai envie de manger, que ce soit parce que j'ai envie d'être aimé, de réussir, peu importe, d'avoir ma reconnaissance, etc., etc. À un moment donné, j'ai un état d'être. Cet état d'être, il est lié au fait que j'ai effectivement une insatisfaction, un besoin qui, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Alors c'est peut-être lié, et cet état d'être, il est peut-être lié à des, je dirais, à des énergies, à des forces, à des choses on a, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui opèrent des influences sur nous et qui vont nous mettre dans ces états-là. Le truc, c'est qu'à partir du moment où je suis dans un état d'être, dans un état d'âme, comme on veut, qui n'est pas forcément satisfaisant et qui est déplaisant, qu'est-ce qui se passe J'ai mon esprit qui essaye de comprendre, qui prend mon mental quelque part, qui prend ça en charge et qui essaye de trouver des explications et qui essaye de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Vous êtes ok avec ça mm -hmm. Alors qu'est-ce qui se passe ben, Vous connaissez le principe, on a un système nerveux périphérique, on a un système nerveux autonome, et on a un système nerveux central en gros qui gère un petit peu tout ça. Le système nerveux périphérique vous permet d'être en lien avec le monde extérieur. Il va saisir un certain nombre d'informations. Ces informations qui sont des ondes, qui sont des fréquences, vont être captées par différents sens, visuels, auditifs, kinesthésiques, vous connaissez tout ça. Et à partir de ces différents sens, votre cerveau va traiter ces données de base et puis il va les mettre en interaction les unes avec les autres pour créer votre réalité, créer le monde, votre monde intérieur. Donc en gros, vous percevez une réalité extérieure, cette réalité extérieure est, est, est saisie par vos, votre système nerveux périphérique et ensuite vous en construisez une réalité intérieure à l'intérieur de votre esprit, de votre tête. Cette, ce modèle du monde que vous avez construit, il, va, il vous permet soit de pouvoir vivre en interaction avec le monde extérieur de façon agréable et permettre de satisfaire vos besoins ou pas. Soit vous avez des solutions pour vous sentir bien et pour satisfaire ce que vous avez besoin de satisfaire, soit vous n'en avez pas. Et à partir de là, ça commence à devenir de la frustration et ça commence à créer des états qui sont désagréables. Alors le truc, c'est que cette réalité que vous avez à l'intérieur de votre tête et celle que vous êtes en train de voir maintenant, en fait, à l'extérieur, c'est celle que vous avez à l'intérieur de votre esprit. C'est-à-dire que la réalité extérieure, là maintenant, elle n'est pas tout à fait telle que vous la percevez vous. D'accord Ne serait-ce que les couleurs n'existent pas, par exemple. C'est votre, votre cerveau qui crée, en fonction des types de fréquences, qui va, mettre, qui va mettre de la couleur, histoire de créer des contrastes, etc., pour éviter que le monde soit euh, qu'une espèce de caméo de noir et de blanc, et de gris, et qui fait qu'on ait du mal à distinguer les choses. Vous avez déjà vu des photos en noir et blanc mmh. C'est difficile de distinguer la profondeur, euh, plus difficile que quand il y a de la couleur. D'accord Donc votre cerveau, vous vous créez une réalité intérieure pour vous permettre d'évoluer dans ce monde et d'être en contact avec le monde extérieur. Ça, ça passe par votre système nerveux, donc vous avez effectivement les nerfs, ça va dans le système, ça va dans le cerveau, et chaque information va être dirigée vers une, une aire cérébrale. Visuel, c'est l'occipital, c'est derrière. Auditif, c'est tout ce qui se passe sur les, les lobes temporaux. Le kinesthésique, c'est tout ce qui se passe sur le pariétal, ici. Et puis dès qu'on arrive sur le frontal, on commence à rentrer dans tout ce qui est, ou le préfrontal, on commence à rentrer dans tout ce qui est réflexion. Enfin, intellectualisation, etc., etc. Et puis à l'intérieur du cerveau, on a déjà entendu parler plein de fois, on a le système limbique, avec euh, un système relationnel, c'est-à-dire euh, les sentiments, les émotions, la relation à l'autre, etc. Et puis on a le système reptilien qui lui est beaucoup plus basé sur l'instinct, les mécanismes et les apprentissages qui nous ont été aussi légués par euh, l'espèce, par nos parents, euh, par notre descendance, etc. Mm -hmm. Alors le truc, c'est que ces informations, elles arrivent, au départ, elles sont électriques, et puis petit à petit, elles vous créent une, relation, elles vous créent une représentation du monde. Et en fonction de votre système interne, en gros, votre système de valeurs, vos règles, vos principes, etc., si ce qui se passe à l'extérieur de vous vous correspond, votre système nerveux va plutôt avoir tendance à vous envoyer un influx positif qui va générer à l'intérieur de vous une sécrétion, une sécrétion de ce qu'on appelle des neurohormones, des neuropeptides, des choses comme ça, au niveau du cerveau, du cerveau limbique, et qui va vous faire, qui va mettre en action le corps pour réagir aux situations, pour pouvoir vous mettre, pour pouvoir vous mettre en, en relation avec le monde et pouvoir interagir avec le monde extérieur. Ça va pour l'instant mmh. Les émotions, c'est ce qui vous font, c'est ce qui vous fait bouger ou pas, c'est ce qui vous fait agir ou pas, c'est ce qui vous met en mouvement, d'accord alors, il y a des choses qui nous mettent en mouvement qui sont très basiques, qui sont très instinctives, il n'y a pas forcément d'émotions fortes, et puis il y a des émotions fortes qui vont nous, faire, nous mettre en mouvement de façon plus, plus importante. Donc, 
Le truc, c'est que si je suis dans un état d'être qui est négatif, mon état d'esprit va commencer à s'agiter, mon esprit, mon cerveau va commencer à bouillonner, va commencer à s'agiter pour essayer de trouver des solutions. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va se mettre à imaginer des possibilités et des solutions en fonction d'un système de référence qui est lié à mes expériences passées. D'accord Donc tout ce que vous avez vécu vous sert un petit peu de, de système de référence. Vous avez en mémoire des tas d'expériences, des tas de trucs que vous avez fait. Et quand vous vous êtes face à une situation nouvelle, bah, qu'est-ce qu'il fait Le cerveau il va se connecter à ces références-là pour essayer de trouver des solutions. Alors parfois, il a tendance à plus aller chercher... Si, vous avez pas, euh, si, vous êtes, si, ça, si ça vous met en tension ou sous stress, il va plus aller chercher dans, je dirais, les racines émotionnelle négative, toutes les choses que vous avez éventuellement vécues qui ont été difficiles pour vous, et il va vous faire projeter. Donc votre esprit va imaginer une situation future dans laquelle éventuellement ça peut mal se passer pour vous. Et en gros, je vais m'appuyer sur mmh. des références négatives et je vais anticiper, je vais utiliser mon imagination, je vais simuler dans ma tête une réalité potentielle future qui va peut-être mal se passer pour moi. Qui fait ça On a tous tendance assez naturellement à faire ce genre de choses. D'accord S'il se passe ça, par exemple, je ne sais pas, si je crève avec ma voiture, eh ben, ça va être la galère, je vais peut-être me retrouver en panne pendant deux heures au bord de la route, enfin, il peut y avoir ce genre de choses. Alors aujourd'hui, vous, vous commencez à avoir un état d'esprit qui change. Pourquoi Parce que vous apprenez à vous poser les bonnes questions et vous mettre dans une dynamique positive. Mais d'une façon assez instinctive, on peut avoir notre système de défense qui se met en route et puis qui nous amène, au contraire, à imaginer le pire. Si jamais vous changez votre état d'esprit, si vous changez votre focus, si vous allez chercher des expériences de référence un peu différentes, vous pouvez aller chercher des expériences qui sont beaucoup plus positives. Et vous allez euh, générer un état, c'est-à-dire vous allez ici au niveau du système limbique, vous allez générer des sécrétions hormonales qui vont plus vous faire du bien, qui vont plus vous soulager, qui vont plus vous détendre, etc. Que si jamais vous imaginez que la situation, par exemple, va être catastrophique, vous allez peut-être sécréter de, des hormones, ou des neurohormones, ou des neuropeptides, qui vont plutôt provoquer de la colère, par exemple. De la colère face à une situation mmh. qui est difficile, qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez, qui va à l'encontre de votre valeur de liberté, de ce que vous voulez. Après, on peut imaginer toutes les raisons pour lesquelles vous pouvez vous sentir mal. Alors le truc, c'est qu'on cumule un certain nombre d'insatisfactions, un certain nombre de frustrations, et puis à un moment donné dans notre vie... Face à tout ça, on se dit, il faudrait quand même que je fasse quelque chose et que j'arrive à changer les choses. Sauf que comme on est très focalisé sur la réalité matérielle extérieure et sur ce qui se passe à l'extérieur de nous, on a tendance parfois à se dire, ou à ne pas avoir forcément la croyance qu'il va être possible de changer les choses et qu'il va être possible de tenir ce qu'on veut. Qui est OK avec ça mm -hmm. Ensemble, on peut avoir comme ça cette, cette peur ou cette crainte qu'au final, on n'arrive pas à satisfaire quelque chose. Quand on fait ça, on, reste, on, on entretient un état interne qui va toujours aller plus ou moins, et un état d'esprit surtout, qui va toujours se focaliser sur les, mêmes, sur les mêmes représentations, qui va toujours plus ou moins faire appel aux mêmes expériences passées. Et du coup, je vais sans cesse resécréter les mêmes, et mettre en place, je dirais, la même dynamique énergétique et vibratoire dans mon corps, parce qu'il y, y a deux choses qui font, font circuler l'information dans le corps et qui vous font réagir sur le plan émotionnel, etc. C'est à la fois le, le côté vibratoire et à la fois le côté, je dirais, euh, moléculaire, avec les neuropeptides qui sont des, des petites chaînes de protéines qui sont créées par l'hypothalamus dans le cerveau et ensuite qui sont sécrétées dans le sang par l'hypophyse. Et ces, ces petites neuropeptides ou ces petites neurohormones, elles vont être captées par certaines cellules dans le corps et elles vont mettre en place, ces cellules-là, un comportement spécifique en fonction de l'émotion en question. Ça va C'est pas très clair En gros, imaginons que ça, ce soit une cellule du rein, de la surrénale. Si jamais je vois à l'extérieur de moi une situation qui, une fois de plus, me contrarie ou va à l'encontre de ce que je veux, je vais de nouveau sécréter ces petites neuropeptides de colère. Là, je l'ai fait un peu gros. Donc, cette petite chaîne de protéines spécifique, elle va s'approcher de la cellule. La cellule, elle, elle est, elle est en train d'avoir un comportement particulier pour pouvoir 
je dirais, gérer l'instant présent. Quoi. Donc le corps fonctionne dans l'instant présent. Et quand elle va avoir cette petite neuropéptide qui va arriver, cette neuropéptide, déjà, elle va, elle va avoir une espèce de petite danse vibratoire qui va faire que la cellule va la détecter avec des petits récepteurs, parce que la cellule a des millions de récepteurs autour. Alors, elle a deux types de récepteurs. La cellule elle a des récepteurs qui sont comme des antennes, donc qui captent en fait tout ce qui est information vibratoire, etc., dans l'environnement autour d'elle. Et puis, elle a des petites bouches. Donc, je fais des lèvres, hein. Des petites bouches pour que la neuropeptide elle puisse rentrer à l'intérieur. Et une fois qu'elle va être à l'intérieur, sa, sa combinaison, je dirais, euh, 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 sa combinaison euh, oui, enfin, neurochimique, enfin, chimique, on va dire, va donner une information à l'intérieur de, de la cellule pour qu'elle adopte un certain comportement. Donc en gros, là, en gros, la cellule, elle doit se mettre en stress, par exemple, parce que c'est une neuropeptide de colère et elle doit adopter une attitude de défense et sécréter, par exemple, et participer à la sécrétion du cortisol, ou de l'adrénaline, ou de ce genre de choses. D'accord Donc elle va se mettre en mode sa sécrétion du cortisol, puisque j'ai l'information qui est en de colère que je mette en colère. Bon, en plus, au-delà de ça, le corps est, je dirais, semi-cristallin, ce qui veut dire que vous avez de l'information qui passe aussi au niveau électrique, mais aussi au niveau photonique. C'est-à-dire que là, ça va encore plus loin, c'est que les, tout ce qui est lié à l'énergie, par exemple chez les Chinois, le chi, etc., l'énergie vitale, oui. en fait, on se rend compte que c'est de la lumière, c'est des photons. Donc vous êtes traversé par ces informations-là qui, qui vont impacter et qui vont faire réagir la matière, d'une certaine façon, en plus de cette nourriture-là. Mais le truc de cette nourriture-là, parce que autant une information vibratoire, ça peut, ça peut changer rapidement, autant ça, c'est de la nourriture pour les cellules. Ça veut dire que la cellule, si vous vous mettez par exemple en colère euh, une fois dans la journée, vous allez sécréter une espèce de soupe neurochimique qui va être liée à la colère. Ça va mettre en action dans votre corps tout un tas de processus pour que vous puissiez être dans la colère, c'est-à-dire le sang qui par exemple va dans les jambes, la, la, le sang qui va dans les mâchoires, qui, qui contracte les mâchoires, les points qui se contractent, etc. pour pouvoir euh, gérer dans une action énergique qui puisse éventuellement... Euh, détruire l'obstacle qui est devant vous, d'accord Donc ça, ça crée une espèce de soupe à l'intérieur, un bain, dans lequel baignent vos cellules, un environnement intérieur. Alors c'est un peu comme si pour la cellule, c'est un peu comme si je vous prenais d'un endroit où vous êtes dans un bain, euh, je sais pas, par exemple, avec des gens euh, qui font la ronde avec une robe blanche autour d'un feu et qui chantent des, des cantiques, et que d'un coup je vous prends, et puis je vous mets sur un champ de bataille avec des gens qui sont tous en colère en train de se taper dessus. D'accord Alors si je vous prends et que je vous mets dans le champ de bataille avec les, le, les gens qui se tapent dessus, vous allez vous adapter sur le moment. Et puis quand vous allez revenir vers les gens qui sont en train de, de tourner avec leur robe autour du feu, vous allez être quand même dans un état un tout petit peu moins détendu que tout à l'heure. <rire> Alors un truc différent en vous. D'accord Si jamais il y en a un qui vous bouscule un peu, qui vous marche sur le pied en tournant, ou j'en sais rien, euh, vous allez peut-être avoir une réaction, hop, qu'est-ce qui va se passer Il va de nouveau, le bain chimique dans lequel vous êtes va de nouveau s'activer, et vous allez de nouveau, la cellule va de nouveau se nourrir, et va de nouveau, je dirais, euh, réagir de façon à ce qu'elle... Et le truc, c'est que la réaction est beaucoup plus rapide. Et plus vous vous mettez en colère, alors, on pourrait dire que quand vous avez une émotion dans une journée... Vous avez déjà peut-être entendu ça, quand vous avez une émotion une fois dans une journée, c'est une émotion. Quand vous l'avez deux, trois fois, ça s'installe comme ça un peu dans la journée, ça devient une humeur. Si ça dure une journée, deux journées, on va commencer à dire que je suis de mauvaise humeur. D'accord Et pour, vous savez ce que c'est les, ce que les humeurs À l'époque, quand on faisait la médecine avec les humeurs, en gros, c'était des, des saignements, des choses, en fait, on, on enlevait le liquide. D'accord Donc les humeurs, c'est quoi C'est la soupe chimique dans lequel baigne votre corps. Ok Donc si je suis de bonne humeur, c'est que je suis dans une soupe chimique qui a plutôt tendance à renvoyer des petites neuropeptides de plaisir, par exemple celles que vous êtes en train de ressentir tout de suite en stage de PNL, quand vous faites les câlins, etc. C'est plutôt ça qui vient. Donc la cellule, qu'est-ce qu'elle fait Hop, elle active, elle, elle reçoit ce genre de choses, elle a des récepteurs pour ça. D'accord Aussi bien pour celle-ci que pour celle-ci. Sauf que si, si je lui donne plus souvent de celle-là, qu'est-ce qui va se passer Elle va développer un maximum 
de récepteur pour pouvoir capter cette neuropeptide-là et pour pouvoir l'ingérer, pour pouvoir la, 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 la traiter. Quand elle va se diviser, la cellule, elle va faire deux autres cellules qui vont, être, qui vont avoir le même nombre de récepteurs qu'elle. Ça veut dire que ces deux cellules, elles seront faites essentiellement pour capter en grande majorité cette neuropeptide-là, plus que celle-ci. Donc qu'est-ce qui va se passer, selon vous Il y a une démultiplication, du coup, en fonction de... C'est-à-dire que ton corps s'adapte à l'état intérieur dans lequel tu es. En gros, la cellule, elle, elle n'a pas, pas de cerveau, elle n'a qu'une. Elle n'a qu'un qu cerveau, son cerveau, c'est sa membrane. D'accord Comment La mission, en fait, c'est en fait. En fait, elle, elle réagit à son environnement. D'accord Si autour d'elle, il y a des cellules, des cellules qui sont toxiques pour elle, elle va se mettre en mode défense. S'il y a des cellules, ou s'il y a un environnement autour d'elle, c'est-à-dire un jus une humeur, quelque part, qui est pleine de neuropeptides positives et que c'est plutôt positif, elle va plutôt se mettre en mode croissance. Elle va se nourrir, elle va se développer, elle va s'épanouir, etc. Le truc, c'est que elle, elle ne juge pas si c'est positif ou négatif de manger ça ou de manger ça. Elle n'a pas conscience que si elle mange de la, de, la, de, la, de la neuropeptide de colère pendant plusieurs mois, le reste de l'organisme va commencer à rentrer dans une acidose, et va commencer à, à, se, à avoir un stress qui va s'installer, etc., etc., et que ça va être mauvais pour l'organisme en entier. La cellule ne se pose pas cette question. Elle, on lui donne plus à manger de ça, elle développe plus de récepteurs pour pouvoir traiter le truc. Alors le truc, c'est que quand une fois qu'elle a développé ses récepteurs, elle est devenue dépendante de ça. Elle s'est accoutumée à cette neuropeptide. Donc, elle va réclamer plus souvent, elle va plutôt réclamer de cette neuropeptide plutôt que de celle-là. C'est-à-dire que vous, à un moment donné, avec votre esprit là-haut, qui lui euh, est parfois un petit peu déconnecté du corps, c'est-à-dire qu'il y a notre esprit, on pourrait imaginer que, que c'est un esprit dans un corps, d'accord, qui utilise ce véhicule pour pouvoir, pour pouvoir se déplacer dans le monde et faire ce qu'il a à faire. L'esprit, lui, il peut facilement imaginer un changement d'état, il peut facilement aspirer à plus de bien-être, il peut facilement aspirer à se mettre en colère, à être plus dans une meilleure relation avec les autres, à moins s'énerver pour ci, à moins être dépressif dans telle... Vous voyez ce que je veux dire Moins déprimé dans telle circonstance. On est tout le temps en train d'imaginer des choses. Sauf que derrière, il y a l'animal. Et que l'animal, lui, il ne change pas la vitesse de notre esprit. Une fois qu'il s'est accoutumé à un certain mode de nourriture, je ne sais pas si vous donnez à un chat des croquettes... Euh, pendant six mois, et puis d'un coup, vous lui donnez une autre sorte de croquette, il ne va pas les manger. Mmh. D'accord Donc, pour les cellules, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, une fois qu'elles ont commencé elles ont commencé à s'accoutumer et à s'adapter à un certain environnement neurochimique, qui est lié à votre façon de penser, à votre façon de réagir au monde, au monde extérieur, à l'environnement, en fait, et ben, elles vont réclamer de ça. Ce qui veut dire que vous, vous allez vous dire, par exemple, ben, « J'aimerais bien pouvoir être de bonne humeur, quand je rentre ce soir, bon, ça fait à peu près dix ans qu'à chaque fois que je rentre, j'ai une dispute avec ma femme pour telle ou telle raison. Mais ce soir, comme j'étais en formation de PNL, je décide de changer tout ça et je décide d'être de bonne humeur. Sauf que quand je vais arriver dans le contexte et dans l'environnement dans lequel je suis habituellement, d'un coup, il va y avoir tout un tas de stimulations extérieures, une espèce d'ancrage, tout un enchaînement d'ancrage, qui vont aller appuyer sur des interrupteurs à l'intérieur de moi, d'accord Et qui vont faire que d'un coup, je vais commencer à sentir que mon état est en train de redevenir plus ou moins l'état que j'ai d'habitude, même si mon esprit se dit que c'est pas bien et qu'il faut que je fasse autrement. D'accord Et si jamais euh, ma femme, par exemple, se retrouve à avoir la même réaction qu'elle a d'habitude, qui me fait réagir de façon colérique, par exemple... Même si pendant un temps, je suis dans mon esprit en train de me dire « Bon, là, il ne faut pas que je réagisse, il faut que je lui pose une question, quel est le cadeau derrière tout ça, etc. » Il y a les petites cellules qui vont se réunir dans le corps et qui vont faire euh, « Mais euh, qu'est-ce qui me fait euh, C'est quoi ce délire là nous, euh, nous, on a faim, là. il nous faut notre neuropeptide de, de colère. » Donc, ils vont se retourner vers l'esprit et puis envoyer une information à l'esprit, au cerveau, pour dire « Eh, il faut que tu nous sécrètes la même, la même nourriture que tu nous sécrètes d'habitude. » D'accord mm -hmm. Tu seras calme, euh, posé et dans l'assertivité demain. Mm -hmm. On fera ça plus tard. Ce soir, encore une petite engueulade, s'il te plaît. D'accord Donc ça, c'est pas quelque chose que vous... Enfin, il y en a certains, on peut dire que c'est des espèces de petites voix à l'intérieur de nous qu'on entend. Mm -hmm. C'est une part de nous 
ouais. qui nous parle comme ça à l'intérieur, comme en subvocal, là, il y a un truc qui nous dit, ouais, bah, allez, vas-y, continue de le faire, etc. Parce que notre cerveau traduit les informations de notre corps, qui viennent de tous les organes, du cœur, de tout ce que vous voulez, le traduit, traduit ses sensations, traduit ses impressions, et on fait un discours, on fait une, une réalité qu'on entend, ou on, on voit, d'accord donc, on va se dire, bah, peut-être que, euh, ouais, effectivement, ce soir, ça va bien, je suis fatigué, et hop, c'est reparti pour un tour, je recommence à utiliser les mêmes stratégies d'habitude pour pouvoir euh, mmh. m'adapter à cette situation. Je me suis adapté à cette situation. Donc, ce qui veut dire que, en gros, votre corps est dépendant du mode de fonctionnement que vous avez. Il est dépendant du mode de, de l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit, en fonction de ce que vous imaginez, de la représentation que vous avez de l'environnement extérieur, va créer une réalité neurologique, c'est-à-dire que les neurones, bah, toute la, tout, le, tout, le, tout le circuit intérieur va se renforcer et se câbler de façon à ce que vous puissiez avoir toujours le même type de perception et de réaction. Et puis tout ça, ça va descendre au niveau du cerveau limbique, ça va entrer dans l'usine chimique, enfin ça va donner de l'information à l'usine chimique, et l'usine chimique va générer l'information qui va aller dans le corps. Donc, en gros, on croit au départ que notre état d'esprit, enfin quand on est enfant d'ailleurs ça fonctionne bien, souvent notre état d'esprit arrive à être plus fort que notre état d'être ou, ou, ou que nos sensations ou que nos états euh, intérieurs. Si par exemple je suis fatigué, je rentre chez moi, euh, je suis fatigué, et puis il y a mes copains qui me disent euh, « nous on va tous jouer au foot, viens jouer au foot avec nous, etc. » Quand tu gosses ou quand tu es ado, je peux encore avoir l'énergie de me dire « bon allez c'est pas grave, je suis pas fatigué, euh, je retrouve de l'énergie et j'y vais. » Si j'ai 25 ans et que mes amis me disent « Bon, t'as fait une, belle journée, une bonne semaine de travail, mais viens ce soir, on va boire un coup, euh, on se fait une petite fête, etc. » Même si j'ai dormi, si je dors que deux heures, j'ai encore, je dirais, une certaine, une certaine capacité à pouvoir... L'esprit va prendre le, le, le pouvoir parce que je suis motivé. Ça, et donc la fatigue et l'état interne, je ne vais pas trop l'écouter. Vous avez remarqué ça Les enfants, ils écoutent. Enfin, quand ils sont enfants, ils sont, ils sont dépendants de leur état interne. Mais après, on ne on s'écoute pas forcément trop. Ok Sauf que vers l'âge de 35 ans, 35-40 ans, tout commence à se, à se figer là-dedans. Enfin, ça ne se fige pas, hein, ça continue d'évoluer, il y a quand même euh, la plasticité cérébrale, les cellules peuvent bouger, etc. Mais si on n'apprend pas à faire différemment, si on ne change pas nos attitudes, si on ne change pas notre environnement, ça veut dire qu'on reste dans une zone, alors on pourrait dire de confort, mais aussi dans une zone de confinement mental. C'est-à-dire que comme mon, mon monde est toujours le même, mon environnement est toujours le même, c'est toujours les mêmes stimulations qui vont engendrer les mêmes effets. Alors mon corps, il commence à se renforcer et il commence à se verrouiller, il commence à se cristalliser. Et là, ça commence à devenir très très compliqué de changer. Pourquoi Parce que, en gros, je m'identifie à ces états. Et j'en fais presque mon identité. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que si vous êtes en colère une journée, c'est une émotion. Deux, trois jours, c'est une mauvaise humeur. Si c'est un mois, deux mois, trois mois, ça commence à devenir un problème de tempérament, de caractère. Enfin, bref. Et puis, une fois que la personne elle est en colère et qu'en fait, finalement, elle est récurrente, ça fait 30 ans qu'elle est toujours en train de gueuler, on dit qu'elle est colérique. C'est-à-dire que ça devient carrément une identité. Cette personne est comme ça. D'accord Et là, le système s'est bien verrouillé et le corps, qui s'est accoutumé et qui était dépendant de cette neurochimie, continue de réclamer ce système-là. C'est-à-dire que c'est une espèce de boucle d'interaction. Vos cellules vous demandent de percevoir le monde toujours de la même façon, de façon à ce que vous puissiez toujours sécréter la même neurochimie interne qui va nourrir les cellules toujours de la même façon. Vous êtes sous influence, vous êtes sous le contrôle de votre corps. Arrivé à l'âge de 30, 35, 40 ans, c'est de plus en plus ça. C'est ce qui fait qu'à 40 ans, quand on vous dit à la fin de la semaine... « Tiens, viens, on va prendre une cuite, tu dormiras avec deux heures cette nuit. <rire> » On fait « Ouais, non, je suis fatigué ce soir. Je vais plutôt aller me coucher. » D'accord On s'écoute plus. L'esprit a moins de puissance pour pouvoir aller à l'encontre de l'état d'être. C'est notre état d'être et nos ressentis qui gouvernent notre vie. Plus que notre esprit. Parce que de toute façon, notre esprit s'est soumis à la satisfaction du corps. Il en est devenu le serviteur. Je peux vous interrompre Bien sûr. Euh, on a beaucoup parlé de, 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 des systèmes nerveux mmh. hein, qui n'aiment euh, pas trop le changement, etc. En fait, 
pour le préciser, en disant système nerveux et derrière système hormonal. Alors, Parce il y a aussi avant tout ces systèmes hormonaux, finalement. Et oui, mais tout ça, c'est ce que tu dis, influence euh, nos diètes en. Dominent. C'est-à-dire qu'une information, une information extérieure, d'accord, bon. qui est représentée par le cerveau d'une certaine façon, enfin, tout ce qui est traité par le cerveau d'une certaine façon, tout ça, c'est au départ, c'est que de l'information. Ça devient des signaux électriques dans les neurones, mais ça devient aussi des, neuro, euh, des neurotransmetteurs, puisque ça devient de la chimie pour que l'information circule dans le cerveau, parce qu'il y a aussi les cellules viales qui se font passer de l'information, bref, donc ce n'est pas que électrique. Tout ça, ça se transforme en une chimie qui se sécrète, effectivement, et qui va créer le système hormonal, le système immunitaire. Et qui, lui, finalement, va, va un petit peu euh, nous emmener sur telle ou telle voie. Qui va, qui va influencer les cellules, qui va donner une information aux cellules, et qui va, dans ces cellules, aller... modifier alors dans l'ADN il va aller modifier l'épigénome d'accord c'est à dire que cette cellule pour réagir pour se pour se s'accoutumer à cette à cette à cette neuropeptide créer plus de récepteurs avoir un comportement qui soit plus en plus efficace pour se mettre en colère et rapidement elle va petit à petit activer ou désactiver des interrupteurs au niveau des gènes c'est en gros vous avez une partie de votre génome, une partie de votre génétique qui est, euh, on va dire, qui n'est pas euh, transformable, qu'on ne peut pas changer ça, d'accord C'est-à-dire c'est des informations euh, qui sont figées. Et puis vous avez des gènes qui sont comme des interrupteurs dans votre, dans, dans, dans votre, euh, dans votre ADN. Et on appelle ça l'épigénome, d'accord Pourquoi Parce que ces interrupteurs, en gros, sont activés par l'environnement. L'environnement la cellule, l'environnement de l'organisme au complet par rapport à l'environnement dans lequel vous évoluez vous, d'accord Donc, la façon que vous allez percevoir votre environnement va vous faire sécréter toute cette chimie qui va aller activer ou désactiver des possibilités de fonctionnement de votre ADN qui va en fait donner l'information à la cellule de réagir de telle ou telle façon. Ça va, c'est à peu près clair pour vous Ça, si par exemple, euh, j'ai un environnement qui me met en colère régulièrement et que ça dure toute une vie, je vais avoir euh, désactivé certains, certains, certains interrupteurs, par exemple, qui peuvent euh, assimiler et qui peuvent réguler le cortisol dans le corps. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, mon organisme n'est même plus capable de baisser le taux de cortisol. Donc quelque part, je suis une espèce d'état d'énervement et d'action, de, et de, d'envie de, de bouger tout le temps, etc. Pourquoi Parce que mon cortisol n'est plus... Euh, coupé dans son élan d'une certaine façon par une fonction des gènes, d'accord Donc cet interrupteur il est éteint, ça marche plus, et du coup je me trouve toujours en colère, ou toujours anxieux, ou toujours énervé, il y a toujours quelque chose à l'intérieur de moi qui bouillonne, ou qui s'agite et qui est pas bien, d'accord Si ça, je fais un enfant, bah, par exemple la maman va faire un enfant, elle va lui, elle va lui inculquer, elle va lui donner un, transmettre un programme qui sera le même qu'elle. Pourquoi Parce que bah, l'idée, c'est que lui, l'enfant, il puisse s'adapter à un environnement qui sera peut-être le même que sa mère. D'accord Imaginons que l'enfant, lui, il arrive dans un environnement où il n'y a pas du tout de raison de se mettre en colère. Il n'y a que du positif, que du bien. Des gens gentils. Le problème, c'est qu'il a, a un interrupteur qui n'est pas allumé dans, son, dans, son gène, dans, son, dans ses gènes. Donc, son, ses cellules ne vont pas correctement gérer le cortisol. Ce qui veut dire qu'en fait, ça va être un enfant, par exemple, qui va se mettre à pleurer très facilement, qui va se mettre à être anxieux, énervé, et on va se dire, mais pourquoi il est stressé, cet enfant D'accord Tout simplement parce qu'il n'a pas la fonction régulation du stress. Que sa mère lui a, quelque part, euh, légué pour qu'il puisse s'adapter à des environnements, etc. Ça, ça peut... Si jamais lui, il était encore dans un, ce, ce, ce truc-là, il peut bouger. Si jamais il ne fait rien pour que ça change il risque d'avoir son interrupteur génétique, son épée génétique, qui va rester éventuellement dans cette, dans cette position-là pendant toute sa vie, et il va être toujours soumis à des situations de stress, à, à de l'angoisse, à ne pas savoir comment gérer son stress, et à pouvoir partir facilement en colère quand il se passe quelque chose. Oui. Un enfant qui a ça dans son ADN, il s'est adopté. Il s'est adopté par une famille qui va lui donner énormément d'amour, et que des choses positives. Alors son environnement va, à un moment donné, l'environnement extérieur va finir par influer ces gènes. C'est-à-dire qu'il va tellement y avoir de neuropéptides, de bien-être, de bonheur et de, et de, de, 
qui vont arriver, que la cellule va commencer à changer son comportement et que le gène qui était méthylé, en gros, qui était bloqué par le, par le, et qui ne pouvait pas s'exprimer, d'un coup, va se débloquer et va s'exprimer et va réguler les choses. En fait, il n'y a pas d'état sain pour une cellule. La cellule ne va pas chercher à revenir à un état sain. Euh, elle s'adapte juste à un environnement. Hum, pas pas C'est-à-dire qu'en fait, l'organisme, il est quand même fait dans l'ensemble pour retrouver une forme de méostasie, c'est-à-dire un certain équilibre, etc. Mais si, vu que les cellules et que tout l'organisme, il est fait pour s'adapter à un environnement, si l'environnement, c'est-à-dire que si l'environnement il est toxique pour le corps, automatiquement les cellules vont adopter un, un, un mécanisme de survie par rapport à cet environnement. Donc ils n'ont pas la possibilité, elles, de, de contrarier... Euh... Alors non, sauf, et c'est là que ça devient intéressant, ça présent ce n'est pas très intéressant, mais c'est bien ça. <rire> sauf si vous utilisez votre simulateur de cerveau, votre simulateur de réalité, pour créer des réalités et des environnements qui soient différents. Là, qu'est-ce qui va se passer si vous commencez à imaginer, plutôt que de percevoir et d'être juste dans le fait d'observer et de faire le constat que votre environnement est agressif avec vous, si de façon régulière, vous vous mettez à imaginer on va dire, des gens bienveillants, gentils, vous faites des séances de sophro, vous, vous êtes bien dans une forêt, vous faites des choses, enfin, ouais, vous, allez jouer, vous allez prendre votre enfant intérieur, enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais en gros créer un environnement qui est rassurant. A partir de là, le cerveau, lui, comme il utilise exactement les mêmes aires cérébrales pour créer la réalité virtuelle ou, réelle, ou, ou, ou se faire une représentation virtuelle de la réalité réelle, parce que c'est exactement ça, hein, vous avez les mêmes aires qui vont se mettre en action, ce qui veut dire que là, d'un coup, il va y avoir une information différente, vous allez sécréter des neuropeptides différents qui sont en lien avec votre processus de pensée. D'accord Et ça, ça se passe en deux ans, pour pouvoir renouveler toutes les cellules. Alors, je ne je, je peux, peux, peux pas faire des affirmations comme ça. Je ne peux pas te dire, je ne suis, je, je suis pas épigénéticien, etc. Je ne peux pas te dire exactement le délai dans lequel les choses vont, vont changer. Par contre, si c'est des choses qui ont été vraiment longues, si c'est des choses que tu as vécues pendant de longues années, il est possible que même si tu fais un certain nombre de travail mental, de, de visualisation de ci, de ça, ça te mette un certain nombre de mois ou d'années avant que ta réalité intérieure et que ta perception du monde soit totalement changée. C'est-à-dire que tu es presque effacé tous les anciens, enfin en tout cas que tu es beaucoup moins axé à tous les anciens fichiers, à toutes les anciennes références négatives que tu avais. C'est pour ça qu'un changement d'identité en accompagnement, un vrai changement d'identité professionnelle, etc., souvent c'est des choses qui prennent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, à peu près. Entre l'ancien moi, ce que je faisais avant, la vision que j'avais du monde, etc., et le nouveau maintenant, et... Je me dis, je suis cette personne, je suis ce coach, je suis ce formateur, ou je suis ce, ce médecin, ou quoi que ce soit. Ça demande un certain nombre d'années pour que mon esprit soit totalement OK avec cette nouvelle identité-là. L'identité, c'est quoi C'est ce à quoi je m'identifie. Je m'identifie à quoi Mes expériences. D'accord Donc si j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences, d'une certaine façon de voir le monde et de faire des choses, ben, je vais me dire, je suis cette personne. Et au bout d'un certain temps, si j'arrive à la transformer, alors qu'est-ce qui va se passer il va se passer que quand vous allez donner, quand les neuropeptides vont arriver, la cellule, bon, pendant un temps, il va y avoir une résistance au changement. Quand vous entendez parler de résistance au changement, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que l'esprit, lui, il veut bien changer, mais le corps, il est encore soumis à, tout, à toutes ses accoutumances, à toutes ses, à toutes ses habitudes, à, toutes ses, à tous, ses, tous ses schémas et ses fonctionnements auxquels, auxquels il est, il est devenu, desquels il est devenu dépendant, auxquels il s'est accoutumé. Ce qui fait qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même quelque chose qui fait... Euh, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant, ça demande de régénérer, de changer les récepteurs cellulaires. Ça demande, enfin, c'est toute une machinerie à l'intérieur. Autant la pensée, elle peut, penser, elle peut passer d'une vision du monde à une autre, ou d'une... Je ne sais pas, par exemple, du jour au lendemain, cette personne, je l'ai détestée, et puis là, j'ai fait un accompagnement avec quelqu'un de formidable, et deux secondes après, je me suis rendu compte que j'avais pour elle de l'amour inconditionnel. <rire> oui, l'esprit peut changer ça rapidement, mais... Le temps que tout ça, ça aille modifier, je dirais, le, 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 le côté physiologique, le côté chimique, le côté biologique, vraiment en profondeur, ça va prendre un certain temps derrière. D'accord C'est pas instantané. Donc si je fais beaucoup de... de si j'utilise mon cerveau et mon simulateur de cerveau pour me créer des réalités qui me font ressentir des états internes beaucoup plus positifs et beaucoup plus agréables, au bout d'un certain temps, 
mes cellules vont s'accoutumer à cette nouvelle neurochimie, à cette nouvelle soupe, à cette nouvelle humeur. Et je vais me retrouver plus facilement de meilleure humeur, je vais m'énerver moins souvent, etc., etc., enfin bref. Et mon épigénome va aussi se mettre à changer, et il va y avoir des interrupteurs qui vont se mettre à bouger pour que mes cellules réagissent d'une façon différente. D'accord Donc, ce qui est important de comprendre, c'est en fait que le changement, il est possible à partir du moment où vous ne portez plus votre attention sur l'environnement extérieur, c'est-à-dire comme, comme étant une réalité euh, qu'on ne peut pas transformer, qu'on ne peut pas bouger, et qu'on constate que de toute façon ça ne va pas, et puis cette personne elle est comme ça, elle ne changera pas, et puis cette situation, cette situation elle est comme ça, je ne vois pas pourquoi ça changerait, etc. Mais qu'on commence à faire confiance à toute cette machinerie, et qu'on se fait des films, en gros. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup, en hypnose, en sophro, en PNL, etc., on utilise beaucoup l'imaginaire. Parce que le cerveau, un, quelque part, c'est un magicien. Vous imaginez une réalité qui vous convient mieux, et ça va avoir un impact direct sur, on va dire, la, votre pâte à modeler cérébrale, c'est-à-dire qu'elle va se, petit à petit se réchauffer. Elle avait pris une forme, la forme de, du gars qui est toujours en colère, d'accord Petit à petit, elle va commencer à se transformer, elle va se réchauffer, elle va, elle va créer de, nouveau, de nouvelles autoroutes neuronales qui seront peut-être plus liées à des états de bien-être et de positif, ok Tout ça, ça va faire sécréter des neuropeptides, ça va faire vibrer le corps d'une façon différente, il va y avoir des, de, une énergie qui va, qui va aussi se transformer. Cette cellule, petit à petit, bah, elle va développer de nouveaux, de nouveaux récepteurs et elle va commencer à être dans un état autre, d'une façon globale. Bah, ça n'empêche pas qu'elle va pouvoir ré toujours réagir à la colère s'il y a besoin, d'accord Mais elle sera moins dépendante de, cette, de cet état-là, donc elle, elle, elle réclamera moins, d'une certaine façon, l'ensemble de vos cellules, que tout ça, c'est les petites intelligences quand même à l'intérieur, hein, l'air de rien, tous ces organismes vivants. En sachant que cette cellule, si je la prends et que je la mets dans une boîte de pétri, que je lui donne tout ce qu'il faut pour qu'elle survive, elle survit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de mon corps pour vivre. C'est un être vivant à part entière. Pourquoi ça fonctionne Parce qu'elle est en interaction, en collaboration, elle fait une cohésion d'équipe, d'une certaine façon, avec le reste des, des, de l'organisme, et qu'elle s'adapte à l'environnement autour d'elle. Bon, si ça chahute un peu, ben elle va se mettre en mode défense. Si ça ne chahute pas et que c'est la détente et que là on peut se détendre et s'écarter les orteils, elle va s'écarter les orteils et se détendre. D'accord Et il suffit d'ailleurs, vous, vous avez remarqué qu'il suffit d'ailleurs que vous fermez vos yeux, vous imaginez un superbe endroit, une superbe plage, vous imaginez la chaleur du soleil sur votre peau, le sable, la mer, etc. Et qu'est-ce qui se passe Donc, Hop, vos petites cellules elles se détendent, elles se dilatent, et bien vous sentez que ça commence à mieux circuler dans le corps. D'accord Donc cette réalité virtuelle, va transformer concrètement, physiologiquement, votre corps. Jusque dans les, 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 on va dire les, les organes de, de programmation, c'est-à-dire ce qui, ce qui programme le comportement des cellules, et du coup, ce qui programme votre comportement en général. D'accord Alors, pourquoi on vous fait faire des, des, des visualisations avec des choses qui sont attractives Parce que dans le cerveau, on a ici, euh, on a des boucles, de, on, a, on a des circuits dopaminergiques. Vous avez déjà entendu parler de ça Je crois qu'on a, a des systèmes de neurones, des circuits, des, des maillages, quoi, qui vont euh, être sous l'influence d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est ce, ce qui vous motive, c'est ce qui vous... Vous savez, quand il y a un truc qui vous fait plaisir, que vous ressentez un frisson, un petit joie comme ça, etc., c'est la dopamine. D'accord Et ça vous donne envie de le faire ou ça vous donne envie d'y aller donc ce qui fait qu'à force d'imaginer des situations futures qui pourraient satisfaire l'ensemble, le, tout ou partie des besoins qui sont importants pour vous, des choses qui sont importantes pour vous, au bout d'un certain temps, vous allez, renforcer, vous allez renforcer le circuit de la récompense, parce qu'en fait le circuit dopaminergique c'est le circuit de la récompense, et comme on est euh, un animal très basique, on fonctionne par... Oui, punition, oui, souffrance, oui. plaisir, euh, récompense, punition. En gros, c'est ça. Hein. Sauf que comme on est... Pardon La carotte et le gâteau. Voilà. Mais sauf que quand même, on est un petit peu plus évolué que... Bon, du coup, nos récompenses, ça, c'est pas euh, un sucre ou un truc, ça suffit pas maintenant. Il nous faut une réalisation, il nous faut, euh, il nous faut des choses bien plus importantes. Pourquoi Parce que ça va aussi aller toucher peut-être à des états d'être ou à une part de nous 
et là on va commencer à rentrer dans des discussions un petit peu plus transcendantes, spirituelles, etc., qui aspirent à quelque chose, qui aspirent à une réalisation, et qui aspirent à... Mais en gros, cette réalisation, ça revient toujours plus ou moins au monde. C'est... Parce que la réalisation, ça peut être une voiture, euh, une maison, euh, de l'argent sur mon compte, ça peut être une belle nana, un beau mec, ou ça peut être le fait de tutoyer les anges, quoi. D'accord C'est une représentation dans mon esprit. D'un coup, je vois des êtres de lumière qui arrivent, et là, je ne sais pas pourquoi, ça me fait du bien. D'accord Et peu importe, on s'en fiche, en fait, de la réalité de ça. Le truc, c'est la représentation que vous en avez et l'effet que ça vous fait. Si ça vous fait un effet positif, ça veut dire que ça va vous donner, ça va, ça va renforcer le circuit de la récompense, ça va renforcer la sécrétion de dopamine, et la dopamine, c'est ce qui vous dope, c'est ce qui vous met en action. Donc au bout d'un certain temps, à force d'imaginer toutes ces choses, il y a une partie de vous qui va commencer à se mettre en action, ça va être, une, ça va être prémoteur, ça va donner à votre corps, et à votre cerveau et à votre corps, l'envie d'y aller et de réaliser les choses. Et ce qui est génial, c'est que ça va le faire même si votre conscient est passé à autre chose. C'est un peu comme une destination que vous mettez dans un, dans un GPS. Vous ne savez pas exactement comment le GPS calcule l'itinéraire et tout ça. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez mis le mot de la ville où vous voulez aller, lui, il, il a fait son calcul et après il vous répète tout le temps, tournez à gauche, tournez à droite. Si vous vous dites d'un coup, tiens, je vais faire une course avant de partir, le GPS vous va vous remplir en permanence de retrouver le bon chemin pour y aller. Vous êtes d'accord Dans votre cerveau, c'est la même chose. Si ce que vous imaginez, la représentation que vous vous faites, satisfait des choses importantes pour vous, en l'occurrence votre système de valeurs, etc., etc., ça va faire que votre GPS va tellement avoir envie de vous emmener à destination que si à un moment donné, vous vous retrouvez à prendre un chemin de dérive, une petite déprime passagère, un peu des quelques colères qui vous ont un peu plombé, qui font que d'un coup, tout ça... Des fois, c'est ça. Hein. Ah, J'ai des idéaux, je veux créer ci, je veux faire ça, etc. Pouf Un accident, une maladie, un truc grave. Et là, d'un coup, vous vous dites euh, tout ça, c'était du, du, du flanc, en fait. Ma vie, c'est l'enfer. Je ressens la souffrance en ce moment. Et là, vous avez beau penser à toutes les choses qui vous stimulent d'habitude, les petits anges et tout ça, euh, c'est l'état qui, qui prédomine et qui génère un état d'esprit qui va plutôt tendance à avoir à broyer du noir. Pourquoi Pour entretenir toujours le même, la même mécanique. Ok Toutefois, il y a quand même une partie de vous, c'est ça qui est intéressant, qui, elle, va, se, va, va poursuivre l'objectif de départ. Et qui va faire que... Alors, c'est pas une voix, parce que si vous entendez une voix qui vous dit « tourne à droite », c'est... Ou alors c'est peut-être que votre inconscient a un, non, et peut, peut communiquer directement avec vous, ça peut être pratique, ce serait bien quand même, hein, que ça nous parle directement, des fois c'est le cas. Hein. On entend des voix, on se demande d'où ça vient, c'est peut-être juste notre inconscient qui utilise des stratagèmes pour nous, pour nous faire du, du vocal intérieur, d'accord, du dialogue intérieur. Mais en tout cas, il y a une partie de vous qui va poursuivre cet objectif. Et vous allez avoir quelque chose dans votre système émotionnel, dans vos intuitions, dans vos tripes, dans vos ressentis, qui va vous, vous dire à un moment donné, bon ça y est, là c'est bon, la dérive, ça suffit. C'est vrai que tu as galéré, c'est vrai que tu as vécu un événement traumatique, c'est vrai que tu as vécu une difficulté, c'est vrai que ça t'a souffert. Et là, tu ne peux, peux pas continuer comme ça. C'est le tourner à droite du GPS. D'accord À un moment donné, vous allez avoir quelque chose qui va tenter de vous ramener sur le chemin si vous avez entretenu la destination. Si vous avez entretenu la destination et l'intention d'aller dans cette destination. Mais une fois que vous avez lancé l'information, toute la mécanique se met en route. Il suffit juste de, de revenir régulièrement sur l'image ou sur les images ou les représentations qui vous font du bien, d'avoir l'intention d'y aller, et puis ensuite de laisser faire les choses, de laisser faire la vie, de laisser faire l'intention externe à vous. Parce que vous avez une intention interne de faire ça, le truc c'est que la vie est faite de multiples intentions externes autour de vous qui n'ont pas forcément le même projet de vous. Donc après, le truc, c'est de vous laisser porter un petit peu par les choses et de laisser votre système nerveux et de faire confiance à votre inconscient, comme disait Milton Erickson. Faites confiance à votre inconscient. Lui, il sait ce que vous, vous ne savez pas. Il sait ce que vous ne pensez pas savoir. Mais qu'au fond, vous savez. Donc à un moment donné, il va vous guider et il va vous faire aller là où vous devez aller. Et peut-être au bout de six mois, un an, 
vous allez regarder votre, votre petite feuille sur laquelle vous avez marqué votre objectif ou votre truc. Vous allez vous dire, wow, mais il y a six mois, j'étais au fond du gouffre. J'ai repris ma vie, mais je ne savais plus trop ce que je voulais. Et en fin de compte, malgré tout, les choses que j'avais voulu qui se réalisent se sont réalisées d'une certaine façon. Ça déjà arrivé, ça Énormément. Mm -hmm. Donc, en gros, voilà. Vous avez un état d'être qui peut prendre le pouvoir sur votre état d'esprit et qui va vous faire penser, qui va vous faire vivre, qui va vous faire interpréter le monde et qui va vous faire penser d'une certaine façon. Pourquoi Tout simplement, comme un enfant de 5 ans à qui, ou 7 ans, parce que finalement, l'organisme, il n'a pas, pas une intelligence beaucoup plus évoluée qu'un enfant de 7 ans, système limbique et tout le système nerveux. Le système nerveux, il arrive à la fin, il arrive à maturité à l'âge de 7 ans. D'accord Il n'y a que la matière grise qui bouge après, quasiment. Mm -hmm. Donc la matière grise, elle peut vous faire devenir adulte. Le préfrontal, il peut vous faire prendre du recul par rapport à la vie, réfléchir, etc. Et... Mais le corps, lui, c'est toujours comme un gosse, en fait. Votre inconscient, il fonctionne toujours comme un gosse. Je veux mon bon, bon de colère, d'une certaine façon. D'accord Donc vous allez avoir cette... Oui, c'est l'état d'esprit qui va... C'est l'état du corps... Qui va, qui va prédominer, qui va vous demander une certaine discipline, parce que lui, il va exiger un certain nombre de choses, et que pour arriver à avoir le dessus sur ces états, parce que le problème, c'est que c'est des états désagréables, comme quand vous êtes chez vous le soir, et que, je sais pas, peut-être, vous vous sentez un peu seul, pas considéré par la personne avec qui vous êtes, enfin bref, vous vous sentez un petit moment où vous n'êtes pas bien, vous avez envie de plaisir. Et même si vous vous dites d'aller chercher un morceau de chocolat, un morceau de sucre dans le pour compenser ce mal, pour compenser cet état d'être négatif, c'est pas très bien. Dix minutes après, vous vous surprenez avec la, avec la main dans le placard en train de vous dire « je suis en train de prendre le chocolat <rire> ». Je suis en train de manger le chocolat. <rire> Parce que c'est votre corps, c'est votre corps qui prend le relais, d'accord Pour obtenir un certain état. Donc l'idée, c'est de vous dire que en fait, votre esprit peut reprendre le pouvoir. Et peut redevenir le maître par rapport au corps. Mais il ne peut pas devenir le maître par rapport au corps s'il cherche à le dominer ou s'il cherche à avoir un pouvoir autoritaire sur lui. Donc il faut vous mettre d'accord. Il faut, en gros, apprivoiser votre système. Lui dire, tu sais, tout ce que j'imagine là, ça va être bien pour tout le monde. On va être tous, euh, il va y avoir de la satisfaction pour toutes les parties, toutes les cellules, toutes les parties de moi à l'intérieur. d'accord Pour qu'à un moment donné, le corps ait envie que le changement s'opère parce que finalement, ce qui va venir sera plus intéressant que ce qui que ce qui est, d'une certaine façon. Okay Il y a toujours cette, ce petit, cette petite limite qui est difficile à, à passer. D'accord La zone, comme on dit, la limite de la zone de, de confort. La zone d'inconfort. Ouais. D'ailleurs, le détail sur lequel je vais m'arrêter là, c'est vraiment que ce tutoiement, le fait de se dissocier et de se tutoyer, de parler à notre corps, de parler à notre esprit, c'est vraiment ce qui, pour moi en tout cas, mais peut-être pour d'autres, c'est vraiment je trouve que ce qu'il y a de plus fort en auto-coaching ou par enfin, juste pour changer son état. Et euh, au pono pono, le fait de répéter quelques phrases comme je t'aime, je te libère, je t'accepte, c'est vraiment puissant. Et vraiment, le, voilà, ce tutoiement-là, je l'ai fait aussi à Polo parce que je lui demandais comment il se coché sur les, sur, les différentes, sur les différents protocoles. Et j'ai réussi à analyser que c'était ça, c'était vraiment le tutoiement qui, qui faisait la puissance. Oui, parce que ça crée, une, ça, crée, ça crée une dissociation. Et surtout, ça vous donne l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui se. Enfin, ça donne l'impression à une partie de votre corps que c'est une autre personne qui s'adresse à vous. Et comme on est toujours très sensible à ce que les autres nous disent, euh... nous, disent nous envoient, et, et aux influences des uns et des autres, et des envies, et des attentes, et des trucs que d'ailleurs, des fois, on est simplement en train d'imaginer, alors que ce pas du tout ça, et peu importe. Mais en tout cas, comme on est toujours très sensible à ça, le fait de se parler, si je dis « je », c'est plus difficile. Mais si, effectivement, il y a une part de moi qui me dit « tu », ça veut déjà arriver d'entendre une part de vous euh, qui vous parle Oui. Ok. Euh, tu as toujours tes pellules, Paul <rire> non, non, mais c'est effectivement cette, cette voix qui vous parle, elle ne parle pas en jeu. Généralement, elle parle en tu, elle parle ouais. en. D'accord Voilà, donc tu sais, déjà, je pense que pour ce soir, c'est déjà pas mal, ça fait déjà pas mal d'informations. Mm. En gros, l'idée, c'est que vous avez le pouvoir de changer l'état d'être dans lequel vous êtes. Il va falloir passer simplement l'étape assez difficile de la, du sevrage par rapport à l'ancienne la, accoutumance du corps. Donc il va y avoir des résistances, il va y avoir un état d'esprit peut-être possiblement négatif ou, ou, ou de, de, de doute, de mais pourquoi tu fais tout ça, puis à quoi ça sert, puis de toute façon qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, puis là vous allez prendre le moindre preuve que les choses ne bougent pas pour satisfaire cette part de vous à l'intérieur qui n'a pas du tout envie que ça change.
pour éviter de passer sur un autre, de faire l'effort de passer sur un autre, un autre état. Et commencer par un... Nous, en PNL, on dit que c'est facile. <rire> Et commencer par le corps, le matin, euh, comme avec Pierre. Non. Non. Toutes les Comment de moi. Moi, je... Alors enfin... le corps, bah, ce, qui est intéressant, <rire> ce qui est intéressant avec ce que propose bah, oui. Pierre, c'est que tu accompagnes, tu accompagnes mmh. le, le, je dirais les... Mmh l'état d'esprit mmh. avec mmh. des discristallisations mmh. émotionnelles, mmh. musculaires, mmh. Etc., etc. Le fait que ton système nerveux, si tu le mets encore en mouvement, que tu t'oxygènes, mmh. etc., va beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement pouvoir transformer, bah, euh, se transformer, en fait, mmh. se, na se nettoyer de ces, mmh. on va dire, de ces parasites émotionnels, de ces mmh. cristallisations, etc., etc. Et ça va pouvoir aider euh, le Comment changement la journée plus en profondeur ça, aussi ouais. avec le corps. Mmh. Avec du bien-être aussi, bien-être physique, d'accord En fait, toutes les sensations de bien-être, elles sont bonnes à prendre. Le problème, c'est que la plupart du temps, pour se faire du bien, on va utiliser ou on va abuser de substances ou de choses qui ne sont pas forcément bonnes à long terme. On va manger plus sucré, on va manger plus gras, on va, va peut-être boire de l'alcool, pour certains, je ne sais pas. Mais si on, si on arrive à mettre en place des, des, oui, des habitudes de bien-être, d'ailleurs ceux qui font de la méditation, le premier temps c'est dur. Puis au bout d'un certain temps, ils commencent à en ressentir les bienfaits. Commence à, le corps commence à s'accoutumer à cet état agréable, etc. Ouais. L'esprit n'est plus en train de se prendre la tête avec l'environnement extérieur, il est perché là-haut. Ça c'est génial, tout ça. Donc à un moment donné, il y a comme une demande. Si vous méditez pendant six mois et que vous arrêtez du jour au lendemain, vous allez vous sentir mal de ne pas méditer. Alors qu'avant, c'était presque l'inverse. C'est à la fois que je médite là. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment euh, une question d'accoutumance. Voilà. Je ne sais pas si, si vous avez des questions par rapport à ça encore. Ou... Si vous avez capté un petit peu toute, la, toute cette dynamique-là. Juste quelques questions. Que, quelles sont les références pour toi qui t'inspirent le plus à apprendre et connaître un peu mieux le cerveau d'un point de vue justement scientifique Quel bouquin tu as lu ou quel... bah, Tu peux lire les choses de Bruce, de Bruce Lipton, de Joe Dispenza, de. Enfin, moi j'étais pas mal sur Canal U, euh, les, les, les canal universitaire qui fait plein de petites vidéos. Euh, ben là c'est très, très, enfin, très pointu sur les, la génétique, le silo ça, mais après on peut créer des liens avec les autres disciplines. Euh, euh, comment il s'appelle euh, Dawson là Dawson Church, on parle aussi un petit peu. Euh, bon, celle qui a. Celle qui a euh, Beaucoup, beaucoup parlé de, de, de ces récepteurs cellulaires et de, du fonctionnement de la cellule, c'est quand ils se perdent, les pharmacologues, ceux qui ont essayé. Il euh, y a aussi euh, notre ami euh, Roland Jouvent qui parle du cerveau magicien, donc qui lui va plutôt parler de cette idée que, bah, effectivement, par l'imagination et par l'utilisation de l'esprit, on peut commencer à transformer la mécanique euh, interne, la neurochimie, etc., les, le, la, la programmation interne, et qui va faire que notre environnement intérieur, l'environnement intérieur que l'on se crée, va finir par impacter le fonctionnement de nos cellules, comme si c'était une réalité extérieure. Mais pour ça, il faut, vraiment, il faut vraiment insister sur les visualisations et le faire de façon récurrente. Sinon, la, je dirais que c'est la réalité qui va primer. Pourquoi Parce que notre système nerveux a plus l'habitude de se baser sur ses sens, ses cinq sens, et prendre ça pour du réel. En plus que ce qui est réel, c'est ça, ce qui est à l'extérieur de nous, que ce qu'on peut bien imaginer à l'intérieur de nous. Oui. Ouais. J'ai entendu euh, par une neuroscientifique que, euh, que les hormones en fait, elles peuvent être influencées par le corps aussi. Donc la posture et. Oui. Bah, en fait, c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Si je me mets dans une certaine posture, euh, Linda elle est partie, et si je me mets dans une certaine posture, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer et ça, je vais être dans une posture qui va envoyer à mon système nerveux l'information que si je suis dans cette posture, ça veut dire que normalement je suis dans tel état. Donc la posture va euh, amener des sécrétions hormonales et émotionnelles, etc., qui vont être en lien. Euh... Enfin, le système va s'adapter à la posture, tout comme si je suis dans cet état émotionnel, bah, c'est la posture qui va, qui va venir se mettre en place en correspondance avec cet état psychique. Ça va toujours dans les deux sens. Et le trait d'union entre le corps et l'esprit, c'est les émotions. C'est toutes ces petites neuropeptides, là, toutes ces informations-là, qui, qui créent le lien entre ma biologie, mon corps, ma physiologie, et mon, et mon état d'esprit qui, lui, est plus... On pourrait dire, même si on retrouve toujours quelque chose qui se passe ici sur le plan euh, 
de, sur le plan énergétique, enfin sur le plan vibratoire. Sur, il va toujours se passer quelque chose dans le cerveau. Il y a toujours une correspondance en termes de pensée. Même les, euh, les, les yogis qui disent être euh, à un moment donné dans le, dans le nirvana, en dehors de leur corps, etc., on va retrouver quand même malgré tout des zones du cerveau qui sont en activité. D'accord Parce qu'il y aura toujours un lien entre le corps et l'esprit. Le jour où le cerveau n'est plus en activité, c'est que... Euh, c'est que l'esprit est totalement euh, sorti. Oui Vous nous parlez des euh, neurotoxiques, des verres, euh, des oui. bonheurs qu'on peut acheter en pharmacie ou ailleurs Alors, c'est peut-être pas des neuropeptides, mais en tout cas, c'est une chimie qui va venir stimuler les, les mêmes récepteurs. Donc, qu'est-ce que font les psychiatres Les psychiatres, en gros, ils évaluent que votre, votre problème psychologique est lié à un déséquilibre neurochimique. Donc, c'est pour vous dire que tout ça, ça fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils vous donnent une petite pellule cette pilule vous l'ingérez, ça va stimuler la sécrétion, la sécr... enfin, ça va euh, plutôt sécréter la sécrétion de certaines hormones, où, où cette chimie-là va passer dans le sang, il va y avoir des, on va dire des, des molécules qui vont prendre la place de ça, qui vont en tout cas aller euh, euh, sur les mêmes récepteurs, stimuler les mêmes, les mêmes choses, et la cellule va se mettre à fonctionner. Mais sauf que je le fais à partir d'une substance exogène, d'une substance qui ne fait pas partie de mon corps. Ce qui veut dire que je vais en devenir dépendant. Tout comme je suis dépendant de mes substances positives-là, quand ma cellule elle est habituée à celle-ci et que j'arrive plus à, à, à profiter de celle-ci, d'une certaine façon, parce que je suis tellement tout le temps en colère et pas bien, que quand on me dit d'être bien, et bah, ça me plaît plutôt en colère qu'autre chose. <rire> Donc j'ai du mal à retrouver des états de plaisir et des états de bien-être. Alors dans ce cas-là, on va me filer une, une, petite, une petite molécule qui va venir, qui va apaiser mon système nerveux et qui va envoyer sur les petites cellules l'information. Sauf que le jour où j'arrête de la prendre, si je n'ai pas fait un travail on va dire, de rééducation, euh, oui. et ben, le système va se remettre en place comme avant. Donc je vais continuer d'en prendre. Et je vais m'accoutumer. Votre corps, en fait, il n'est pas, pas accoutumé aux molécules. Ce n'est pas le, la nicotine ou la cigarette ou le chocolat ou ces choses-là qui vous rendent dépendant. C'est l'émotion que ça vous fait sécréter. Vous êtes dépendant de l'émotion, de plaisir que sécrète votre corps quand vous mangez du chocolat. Si je vous fais tout un travail pour vous faire sentir que le chocolat, c'est pas bon pour vous, que ça peut vous empoisonner, ou je ne sais quoi, enfin, je vous fais tout un, un protocole pour vous dégoûter du chocolat, par exemple, ben, le chocolat, quand il va arriver, il, vous n'allez plus en être dépendant, parce que quest ce qui va se passer, c'est que vous n'allez plus du tout sécréter les mêmes hormones derrière. D'accord donc c'est pas le chocolat en lui-même dont vous êtes dépendant, c'est le plaisir qui vous procure. Donc c'est toujours les émotions, en fait. Tout ce que vous faites, c'est toujours lié à cette notion de vous faire du bien et de vous faire plaisir. Quelle que soit l'activité, aller respirer dehors, vous gratter le nez. Non mais c'est vrai, gratter la tête parce qu'il y a un truc qui démange, bah c'est quoi C'est juste une petite sensation de bien-être. Ah, mais... En fait, on passe notre temps et à essayer d'éteindre des petits feux les petites souffrances et les petits trucs par tout un tas de stratégies. Qu'est-ce qui fait que tu peux donc changer cet état-là Quand tu on te visualises les choses. L'imagination. C'est la, fa... la représentation que tu as du monde, l'imagination, le fait de porter ton attention sur des choses qui te stimulent, qui vont te faire du bien, qui vont te faire plaisir, ou alors l'acceptation de la situation négative. Là, on n'est plus dans le côté euh, projection et développement personnel, on est dans le côté dépouillement, enfin, dans le côté laisser aller et accepter. D'accord C'est-à-dire dire, tiens, cette situation-là, finalement, non, tu je l'accueille, je l'accepte, euh, okay, ça devient OK pour moi. Et ça, Donc, ça va changer l'état de la cellule. Comment Ça, ça va changer l'état de la cellule. Ben oui, parce que à partir du moment où tu as une interprétation différente, tu vas sécréter une neurochimie différente, oui. tu vas te mettre dans un état vibratoire différent, ta cellule ne va plus avoir la même, le même type d'information et elle va changer son état et son comportement. Et toi, ton comportement... Alors. Comment Ça peut être instantané. Alors. Ça peut être assez instantané, mais ça ne veut pas dire que... <coughs> si tu veux, sur le moment, tu vas sécréter quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va rester. Si demain... Je ne sais pas, si par exemple, tu dis, bon, allez, pendant deux jours, tu as fait un truc de pardon, d'accord Un exercice sur le pardon. Cette personne qui est très en colère pendant une ou deux jours, ou peut-être une semaine, tu es dans l'idée qu'au fond, euh, c'est pas de sa faute, et qu'elle a souffert, et qu'elle a certainement de bonnes raisons, et que toi, de toute façon, tu n'as plus envie d'être. 
Donc tu vas, essayer, tu, vas, tu, vas, tu vas te générer une interprétation, créer une interprétation qui va te permettre de te sentir mieux. La cellule va commencer, tout ça, ça va commencer à changer, tu vas te sentir mieux. Mais sauf que ça ne va, va pas changer la mécanique de la cellule en profondeur de façon instantanée. Donc il ne faudra pas grand-chose, des stimulations, de la fatigue ou quoi que ce soit, pour que l'ancien système revienne. C'est pour ça que quand vous faites des séances de thérapie, il y a des choses qui changent comme ça, par exemple avec l'hypnose, vous allez transformer une perception, et, et hop, changer un peu les connexions là-haut, et puis d'un coup ça va mieux. Mais des fois les gens ils vous disent ça a tenu 6 mois, ça a tenu, ça a tenu un an, enfin ça a tenu un certain temps, et puis c'est revenu. Parce que ça a transformé des choses, on va dire, en surface. Ça, tu peux imaginer que c'est un peu comme les feuilles d'un arbre, les feuilles, c'est la matière grise, la matière blanche, c'est les branches, et ça rentre dans le tronc. Et après, il y a les racines. Quand ça fait des années et des années que tout, tout, tout le système qui est là-haut et qui peut changer très très rapidement et très vite en fonction des saisons, des courants d'air, etc., euh, a généré une certaine forme au niveau des branches, certaines formes au niveau des racines et au niveau du tronc, c'est pas parce que tu vas élaguer de trois branches et changer de trois feuilles que tu vas les transformer ici euh, rapidement. Si c'est clair ce que je dis. Si l'arbre la, si il a poussé pendant 10 ans avec un gros chêne autour, un bidule, il a pris une forme. Si c'est la répétition, c'est la répétition. C'est la répétition. Ou c'est le changement d'environnement. C'est-à-dire que si l'arbre il a poussé comme ça, demain on enlève les arbres autour, petit à petit, la lumière va arriver différemment, etc. Il va commencer à faire pousser une autre branche ici, un truc, un bidule, et il va peut-être au bout d'un certain nombre d'années avoir transformé sa forme, peut-être s'être déployé d'une façon différente. C'est un peu ce que vous faites quand vous faites du développement personnel et que vous changez d'environnement. Vous avez été obligé de prendre une certaine forme pour vous adapter à votre environnement. Si, on, si vous partez de cet environnement qu'on vous met dans un champ où il n'y a plus rien pour vous emmerder, ou alors que euh, des plantes au contraire qui vous nourrissent autour, bah, vous allez pouvoir vous déployer. Sinon vous allez rester comme ça, avec votre, votre forme un peu tordue, limitée. Pourquoi l'hypnose s'adresse à la pression Ouais. Donc, euh, ça mais la conscience, à... c'est le corps. Hein. Oui, donc ça s'adresse directement au corps. Ben oui, c'est-à-dire que tu t'adresses à tous les processus dont tu n'as pas conscience. Voilà, tous les processus dont tu n'as pas conscience, c'est tous les processus, les processus corporels, les énergétiques, les processus, etc. C'est des parties profondes. profondes. Oui, oui mais c'est des parties profondes, mais ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas parce que tu t'adresses à une partie profonde. Alors des fois, comme je vous dis, il y a des transformations qui s'opèrent rapidement et qui durent dans le temps. Pourquoi Parce que, en fait, il n'y a rien qui est venu on pourrait dire, euh, vous faire douter du changement. Imaginons, j'ai peur de prendre la parole en public pendant des années, des années, j'ai peur à chaque fois je dois prendre la parole en public. Bon, C'était mon cas en l'occurrence. Je fais euh, des tas de choses, ça ne change pas forcément. Un jour, je fais une, une, une séance de thérapie, enfin, une séance de thérapie, euh, une séance d'accompagnement, et je me retrouve à avoir une vision, à avoir une compréhension, quelque chose qui fait que, à partir de là, ça y est, la peur de de prendre la parole au public et plus vraiment là. D'accord Tant que j'ai plus cette peur et que je suis en confiance, je viens, je prends la parole devant vous, devant des groupes, je ne m'interroge pas trop et je ne me pose plus trop la question de savoir si ça plaît, si ça ne plaît pas, si c'est bien ce que je fais ou pas, et tout ça, bon, tout ça, ça me... Mais imaginons qu'un jour, je vive une expérience très négative qui me renvoie aux mêmes, aux mêmes expériences de référence qui faisaient qu'avant, j'avais peur de prendre la parole. Je la vis une fois, cette... d'un coup, je, ça commence à sabrer un peu ma confiance. Je dis, là, attends, Bizarre, ça. Là, sur ce coup-là, j'ai vraiment eu un retour d'environnement qui était très négatif. Et je me suis retrouvé un peu dans cette... Finalement, j'ai vécu un peu la peur que j'avais avant. D'accord La fois d'après, je vais peut-être arriver pour prendre la parole en public avec une petite appréhension en disant euh, « J'espère que ça va pas être comme la dernière fois. » Du coup, je vais manquer de confiance, peut-être. Ma posture va pas être la même. Je vais pas forcément m'exprimer avec autant de clarté. Et peut-être, imaginons, je vais me retrouver encore avec un événement qui va me, me challenger. Et peut-être qu'au bout de... Je sais pas, ça, ça va passer au bout de 6 ans, ça. Et au bout de 6 ans, je vais me retrouver de nouveau à craindre de prendre la parole en public ou à prendre la parole, prendre la parole en public. Le système s'est réinstallé, s'est réactivé d'une certaine façon, tel qu'il était avant. Donc pour arriver à changer les choses, l'idée c'est d'aller les changer de plus en plus en profondeur et de d'épurer tout ça. De laisser toutes les, tous les mécanismes intérieurs, toutes les tensions les cristallisations, toutes ces choses qui se sont accumulées, les carapaces, les machins, les trucs, et qui créent les états, et qui créent les états d'esprit aussi, il faut les laisser se démanteler d'une certaine façon, se, se décristalliser, et il faut se libérer de tout ça. Toutes ces peines, toutes ces tristesses, toutes ces choses, qui, toutes ces peurs, 
qui nous ont amenés dans des états négatifs et qui nous ont fait être dans une fuite en avant pour toujours aller chercher du mieux et du bien. Donc développement personnel, oui. Dépouillement et, et purement personnel aussi. Si vous voulez vraiment aller... Euh... Dépouillement et purement personnel Oui. Pour moi, si tu veux, le développement personnel, c'est que tu développes ta personne. Ta personne, c'est euh, le personnage. Ce que tu montres aux autres, ce que tu, ta, ta relation sociale, ta relation au monde. Mais c'est pas forcément... C est, c est, ça peut rester, renforcer sa confiance, euh, gonfler son estime, etc. Ça peut être très lié à l'ego, etc. D'accord le dépouillement personnel, c'est de se défaire de toutes ces choses-là et c'est de dire je reviens à ce que je suis vraiment en essence. Mais dans ce que je suis en essence, il y a peut-être des choses qui ne me plaisent pas. Moi, par exemple, dans ce que je suis en essence, il y a un être relativement sensible qui peut assez vite perdre les pédales dans certaines situations. Donc si je n'avais pas un mental et, et une, si je n'avais pas construit une certaine façon de, de gérer ça je pourrais très facilement me retrouver déstabilisé. Mais il y a eu des situations où je me suis retrouvé déstabilisé. Et l'être que je suis, enfin, l'être intérieur, s'est retrouvé touché tel que j'aurais pu l'être quand j'étais enfant. Donc en gros, j'ai eu beau développer de la confiance, j'ai eu beau m'armer, un peu comme quelqu'un qui se prendrait des armes, des boucliers, des trucs, pour arriver à aller sur le champ de bataille et se sentir en confiance. Mais à l'intérieur, l'être, il, il a toujours la même sensibilité. Par contre, si je lui apprends à l'être, à aller sur le champ de bataille à poil, et à rester quand même dans l'idée que ça va bien se passer pour lui, et que ben, c'est pas grave s'il est moins fort que les autres, et que c'est pas grave, ben, à partir de là, j'ai plus besoin de tout ce que j'ai construit autour, je peux rester moi et accepter ce que je suis. Oui, ça. Ça, le développement personnel, c'est justement pour travailler sur cette, cet être profond, justement alors ça, c est, c est pas, si tu veux, le, le mot, quand je dis développement personnel, c'est qu'il y a certaines techniques de développement personnel qui développent la personne. Si tu ne vas pas bien, on va te dire, tiens, c'est quoi, quoi, quoi le cadeau caché, trouve, de, trouve des solutions, euh, tu vois, en gros, cette émotion-là, bah, essaie de trouver un moyen pour, la, pour, pour, la, pour ne pas la vivre, on va essayer de se mettre des ancrages, des trucs, etc. Okay Mais pourquoi, je, pourquoi elle revient tout le temps, cette émotion pourquoi j'ai toujours cet état, cette timidité, cette peur, cette crainte qui revient Et pourquoi je suis toujours obligé de me faire des ancrages et, et un entraînement mental permanent pour arriver à, à passer au-delà de ce truc Pour essayer de reprogrammer la cellule. Oui, mais parfois ça ne suffit pas. Parfois ce qu'il faut c'est surtout aller démanteler tout le processus que j'ai construit pour, être, pour pouvoir, pour pouvoir m'adapter à ce monde. Oui, tu le, tu le démontes ou tu le démantèles avec la visualisation et, et tout ce qu'on fait là. Non, avec le fait de laisser les choses exister. D'accord. Avec Accepter. le fait d'accepter, ah, de mettre ouais. en lumière, de regarder avec du recul, de dire tiens, tiens c'est marrant là. Quand il se passe ça, j'ai une partie de moi qui réagit de cette façon-là. Ça reste pas suffisant quand même. Non, ben, ça, mais dépend, ça dépend de la façon parce que après ça peut être des états et des émotions profondes. Mais si tu les coupes dès qu'elles arrivent, moi le nombre de fois j'ai des personnes en consultation, commence à me parler d'un truc, l'émotion arrive, je dis, ah, je te demandais juste de fermer tes yeux et de ressentir ça. Et la personne, elle trouve tout de suite une stratégie pour se couper de ça. Oui. Elle ne veut pas ça. Pourquoi elle ne veut pas Parce que ça va la ramener à des, à des souffrances et à des trucs qu'elle a vécu peut-être quand elle avait depuis 20 ans, 10 ans. Que... Mais des fois, c'est très inconscient. Elle ne sait même pas pourquoi elle n'a elle pas envie de vivre cette émotion. Elle ne sait même pas à quoi elle est reliée, mais elle sent qu'elle n'a pas envie d'y aller. Oui. Et moi, mon but, ça va être au contraire de lui dire, non, 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 non. reste là-dessus. Laisse-la. Cette expression, tu l'as déjà coupée de la même façon. Tu l'as déjà coupée de la même façon quand tu avais 8 ans. Que tu aurais peut-être eu besoin de pleurer, tu aurais peut-être eu besoin d'évacuer, tu aurais peut-être eu besoin d'exprimer de, ta peine et que tu ne l'as pas fait pour ne pas gêner maman, pour faire plaisir à papa, etc. À ce moment-là, tu as bloqué un processus d'autorégulation et tu te retrouves avec ce truc qui est bloqué à l'intérieur et qui va être encore bloqué 20 ans plus tard. Donc l'idée, c'est peut-être des fois de laisser les processus s'opérer. Bon, Paul n'est pas là, mais va dire ça à Paul. Euh, il n'est pas tout à fait toujours d'accord avec ça. Non, 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 pas. Pardon. Avec le FT je Attends, pas juste euh, parce qu'il voulait, il voulait euh, oui, prendre la parole. Oui, non, je crois que enfin, ce dont on parle là, moi, je, honnêtement, je ne peux, peux pas ne pas mettre le mot spiritualité derrière, et, et dans le bon sens du terme. Parce qu'en fait, n'importe quel artiste euh, ou, ou quelqu'un qui va avoir une expertise dans un domaine va apprendre énormément de techniques 
pour ensuite s'en défaire. Pour ensuite juste se dire, enfin, tous, tous les plus grands de ce monde, ils disent qu'à un moment ou à un autre, bah, ils lâchent un peu tout ça et ils se concentrent juste sur leur cœur, sur les battements de leur cœur, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils reçoivent, avec du recul, du détachement et, et sans s'enfermer dans, de, dans des choses. C'est enfin, vraiment... se détacher, se détacher de, de se détacher de, 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 de ce qu'on croit être, se détacher de cette personne qu'on a construite, de toutes ces façades, de tous ces masques qu'on a mis en place et auxquels on s'identifie maintenant. Je crois que je suis ça, je crois que je suis ce, ce, ce gars-là. Alors qu'en réalité, je suis bien au-delà de ça. Donc effectivement, tu as raison sur le fait que ça rejoint de la spiritualité. Parce que ça rejoint, les, ça rejoint mon essence. Et cette essence, elle a été contrariée dans son expression. Donc à partir de là, j'ai compris qu'il y a toute une mécanique un peu brinque-ballante qui s'est faite avec des déséquilibres, etc. Et on peut défaire tout ça de façon à revenir à la pleine expression. Et à partir de là, on va s'apercevoir que finalement... Euh, Finalement, c'est pas si grave que ça que de prendre la parole devant quelqu'un ou devant un groupe et puis qu'il soit pas d'accord. Mais c'est vrai, c'est toutes ces choses-là. Après, ouais, bah, c'est pas grave. Moi, je suis venu ce soir, j'ai rien préparé. Je me suis dit, je viens, et puis on verra bien ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai mal au ventre en venir. J'ai failli. Je me suis dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas J'étais pas parce qu'on a fait une grosse marche. Là, j'ai essayé de les suivre. C'est voilà. eux, c'est des boutins. Moi, je suis une chèvre. Donc, euh, donc, oui. <rire> donc, du coup, je suis revenu. J'ai mal au ventre. Je me suis dit, bon, il y a la conférence. Si j'avais toujours été dans les, dans les peurs que j'avais avant, les peurs de l'ego que j'avais avant, euh, de, le côté « tiens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?», etc., etc. j'aurais préféré dire oh, « on ne le fait pas ». J'ai pas eu le temps de préparer, je suis un peu fatigué, etc., je vais pas être au top. Mais je m'en fiche. Parce que ce qui m'intéresse, c'est juste de, de vous transmettre quelque chose que moi, j'ai compris. Peut-être que ça peut éclairer un peu votre lanterne sur un certain nombre de choses qui se passent. Et à partir de là, c'est top. S'il y en a qui sont moins satisfaits que d'autres, c'est pas très grave. Ça ne me touche pas personnellement, en fait. Mais je peux vous dire qu'il y a encore quelques années en arrière, euh, ça aurait été beaucoup plus compliqué à gérer, ce genre de choses. Mais j'ai dépouillé un certain nombre de trucs, mais je peux vous dire qu'il en reste un, hein, des, des couches, des carapaces, des protections. Hein. On essaye de me les faire tomber à coups de barre. Nous aussi, ça marche ça va oui. C'est OK pour vous oui, Merci. Merci à vous pour m'avoir écouté aussi tard. Merci pour la présentation.